நுண்ணுயிர் கலவை ஒன்று எழுதிக்கங்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் என்ரிஷன் மிக்சர் எம்இஎம் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் எம்இஎம் தமிழில் சொன்னால் நுண்ணுயிர் கலவை வரும் நன்கு மக்கிய சாணி குப்பை நூறு கிலோ இல்லைன்னு இரநூறு கிலோ அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை பொறுமையாக பொடி பண்ணிட்டு விடணும் பொடி பண்ணுற போது என்னை திட்டிட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இவனால் வேலை ஆள் ஒரு வேலை எச்சி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்னை திட்டிட்டு பண்ணிங்கன்னா பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கு நல்லா காஞ்சிருக்கணுமே அது அவங்க சாவரியம் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்துங்க நம்ம இது இது இருக்கு இல்லைங்க தொல்லீர் கரைசல் போட்டுக்கணும் பத்து லிட்ரு அமுத கரைசல் அஞ்சு லிட்டர் பஞ்சகவ்யா ரெண்டு லிட்டர் மோர் கரைசல் ரெண்டு லிட்டர் பெருக்கிய திறமி ஒரு லிட்டர் ட்ரீட்டர் நொதித்த மாட்டு சிறுநீர் ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் நொதித்த செடிச்சாரம் மூணுலேருந்து அஞ்சு லிட்டர் அது எத்தனை வருது பாருங்கள் இதெல்லாம் கூட்டு லிட்டரெல்லாம் கூட்டு எத்தனை வருது பாருங்கள் அஞ்சு லிட்டர் அது மேல இத போட்டு நல்ல பெரட்டி புட்டுமா பதம் பண்ணிக்கோங்க புட்டுமா பதம் பண்ணிட்டு நீங்க மானாவரி சாவடிக்கு மிக சிறப்பா இருக்கும் ஆனா தண்ணீர விடுறதுங்கிறது மிக முக்கியம் அது மட்டும் பத்தாது கண்டிப்பா சொல்றீங்க தண்ணீர விட்டே ஆகணும் அதுக்கு திட்டம் பண்ணிக்கங்க அதான் மிக முக்கியம் ஏன்னா நான் சொன்னது அடிப்படை விஷயம் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் குறிப்பிட்ட அளவு அந்த நுண்ணீர்களுடைய படை படையாக அனுப்புறதுங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் ஒரு தடவை நுண்ணீர் கலவை போட்டு போட்டு அது வேலை ஆகி போச்சுன்னா அப்புறம் நான் என்னை கொண்டு வந்து உதைக்க வந்துடுவீங்க பத்தாது இது முட்டே ஆகணும் ஏன் விடணும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக நம்ம ரசாயன விவசாயம் பண்ணி அந்த மண்ணில் இருக்கிற அந்த உயிர் இயக்கத்தை சட்டச்சி வச்சுருக்கிறோம் அந்த பயோ டைவர்சிட்டியே மேலே கொண்டு வரணும் இப்போ உயிர் பன்மையுமே குறைஞ்சி கிடக்குது அந்த உயிர் பன்மையத்தை மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இதை செஞ்சே தான் ஆகணும் இல்லை இல்லை அது விதைக்கிறதுக்கு உள போட்டுவேன் இல்லைங்க இல்லையா அப்போ அது இதே எதையும் விதைச்சி ஆமாம் அது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டோன்னா டிராக்டர் தான் ஓட்டுவேங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக கிடங்க ஐயா இப்போல்லாம் உலகம் எல்லாம் டிராக்டர் தான் ஓட்டுறீங்க நான் கேட்குற சரி புரிய நீங்கள் சொல்கிறது மாட்டியாரா மாட்டியார் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டோன்னா உங்கள் பின்னா இந்த கள்ளக்காயில் சால் விடுற மாதிரிங்க அது மாதிரி ஒரு சால் விட சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒன்று கொண்டு மண் போட்டு மூணு புரியுங்களா டிராக்டரா இருந்து வச்சுங்க டிராக்டருக்கு முன்னாலே இறையுங்க பின்னால் ஓட்டி வர சொல்லுங்க வெயிலில் காய விடக்கூடாது எல்லாம் இறந்து போயிடும் புரியுங்களா அப்படிதான் விஷயம் நல்லா இருக்கு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மானாவரி சாப்பிடு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது கையில் தயாராக வச்சுக்கோங்க எப்போதெல்லாம் வந்து மழை பெய்யுதோ அடுத்த நாள் சாயந்தரம் வீசி விட்டுட்டு வந்துருங்க நுண்ணீர் என்ன பண்ணும் அந்த ஏரத்தில் என்ன பண்ணு பூமிக்குள்ள போயிரு இவ்வளோதான் விஷயம் புரியுதுங்களா அந்த இரவு நேரம் போகிற அது போ மேலே அதனால் இருக்க முடியாது வேர் மண்ணில் போய் ஆகணும் எப்போதும் மழை பெய்யுதோ அப்போதான் அதை போட்டீங்கன்னா வறட்சியை தாங்குற சக்தி வந்து சரியா ட்ரிப்பில் நான் கொடுத்துட்றோம் வார வாரம் ட்ரிப்பில் கொடுத்துடுறோம் ஆமாம் மாட்டு பூத்து தலையை போட்டால் அதனால்தான் சொல்லலை தலையெல்லாம் போட்டால் வெறும் மாட்டு மூத்தில் அடித்தாலே போதுங்க 
அதுக்குதான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கவியூன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ நான் அதை தலையெல்லாம் போய் எடுத்து வரணும் அது நோய் போட்டு பண்ண முடியாது பண்ணி தான் நல்லது இல்லையா வெறும் மாத்திரத்தை அடிக்க போதும் வேலை செய்யும் தலையெல்லாம் போடலாம் தலையெல்லாம் போட்ட பவர் ஜாஸ்தி போடுங்க இல்லையா ட்ரீட்மெண்ட் கவியூன் பண்ணுங்க டூ இன் ஒன் அதனால தான் நான் பூஜை வரட்டி பற்றி பேசவே இல்லை வேலையை குறைக்கிறதுக்கு வழியை சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு இதுவே உங்களுக்கு வேலை ஓ லோடு பயங்கரமான லோடு இப்போ நான் சொன்னால் என்ன விளையாடுறவும் இருக்குது இதே பயங்கரமான லோடு நாங்கள் எப்படி எளிமைப்படுத்துறதுன்னு தான் நாங்கள் இப்போ திட்டமிட்டே இருக்கோம் சார் ஒன்று சொன்னேன் கேளுங்களேன் முதல்ல புதுசாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா உங்களுடைய செயலில் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டேன்னா எளிமையாக செஞ்சு வச்சுட்டு முன்கூட்டியே பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பீங்க அதுக்கு தான் நான் ஹிண்ட்டு பண்ண பாருங்க பழத்தை போட்டு வச்சுருங்க எப்போவுமே வந்து நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதிகமாக உங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக டபுள் அமௌண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க அப்போ உங்களுக்கு சிரமம் வராது ரெண்டாவது எல்லா தயாரிப்புலையும் திறமையும் ஊற்றுங்க பஞ்சகவியாலையும் ஊற்றுங்க அமுது கடைசியும் ஊற்றுங்க மோர் கடைசியும் ஊற்றுங்க பிரமாதமாக இருக்கும் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் பேக்டீரியா நல்லா இருக்கும் எல்லாம் எல்லாம் நாம் இனிமேல் டெவலப் பண்ண வேண்டியதாக சிக்கனமாகவும் இருக்கணும் அது பண்ணணும் இவ்வளோதான் விஷ